Hello. Welcome to Computer Science Hub. Today's topic register reference and IO reference IO instructions. Now, we will discuss the memory reference instructions in this video. Basically, a basic computer has three types of instructions. Memory reference instruction, register reference instruction and IO instruction. IO instructions means input-output instructions. Now, memory reference instructions are called memory reference instructions. That is, the content of memory is used to use the operation of memory and the memory reference instructions. Now, register reference instructions. Register is all contents on the register in the basic computer register accumulator on the register in the accumulator on the operations on the register reference instruction and IO instructions on the input output registers on the operations on the control line instructions on the IO instructions. Now, the register reference on the IO instructions on the IO instructions on the IO. Register Reference Instruction अपन it specifies an operation on or test of the accumulator register AC register नमले पारण्यो अदाय द नमले डे बेसिक कंप्यूटर ले और अट्टे रजिस्टर उल्लो सिंगल प्रोसेसर रजिस्टर आने लादे आर रजिस्टर आने accumulator register अपो register reference instructions अपार इंदे accumulator register ले लाल इंदे इंगले मो operation हो अदे लेंगे accumulator register ने उन्दे test ये हो Investment पौ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस इन्हें नोक आता हुआ रहने के लिए जाना उनको लिंक कर दाम जस्ट उनको चेक किया आप वो मंसला हूँ नम्र प्लेलिस्ट लें डे मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आप उनको चेक किया दाल मारी आप अदले डिटेल आईटे पा रहे हैं ना डे अब ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस लेकिन यहाँ जो नाले ऐंदाइले मेमोरी है ना, सो आधे तो ट्वेल्व बिट्स, जीरो तू ट्वेल्व बिट्स मेमोरी एड्रेस आने पर है ना तो, पिन्ने इन तो क्या इन्दल तो ऐड एस यूज़ुअल नमक बाकी ला बिट्स ऑप कोड इन्दे आधे पहले लास्ट � अभी वड़े के नियंत्रण ये मेमोरी डे आवश्यक नहीं आता तो उन्हें आधे तक ट्वेल्व बिट्स इन्द्र आवश्यक मेमोरी की वैंडी नहीं है, तो नमले ये ट्वेल्व बिट्स आने ए द टाइप ऑपरेशन आने उन्हें स्पेसिफाई चाहिए आमे इन्दी यूज़ है या अब वो कुछ गुड़ा कब तेरे पर नियाले मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्श अध कार्यन्य वेरिंदा मून बिट टंडे ये मून बिट टाणे नमल्दे ऑप कोड वेरिंद ऑप कोड ले सीरो 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 टू वन वन सीरो आना वैल्यूस वेरा सो आदेन डे पाला पाला कॉम्बिनेशन्स अंदाउ अब ये कॉम्बिनेशन आंसर इच टाणे डिफरेंट मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशन डावा देते सीरो 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 आने के ले एंड सीरो एड देन so apa ada anu op code ini anu combination. Pina orang bit juga ini dah, alah last tiga set tight anu divide ini tu. I bit ni anu mula i bit ni anu paraya i bit tu zero alinggil le warna awa. Enna register reference instruction ni kesi langgan ni ella. Ada itu op code ni dallo op code ni le tiga bit tu. Mati itu le zero 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 dot tu one one zero beri beri cie itu undi rikin. Ibadah angannya allah, nama kita kriteria itu adalah single number yang lalu, an number an one one one, okay? Op code one one zero beri memory reference an, and when it is one one one, instruction can be either register reference or IO reference. Apa deh? Ini tiga part lalu, ada tiga part address part an memory lalu, ada tiga twelve bit. Then ibadah op code an, an op code nama kita one 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 an. इन्हीं वड़ा आई बिट टन डलो आ आई बिट रजिस्टर रेफरेंस इन्द्र केस ले सीरो आना एंड आईओ आने चाहिए नाले आदव वन ना आना ओके अपो रजिस्टर रेफरेंस आने दो नमला आईडेंटिफाई चाहिए याना इते डी सेवन वन ना आय रीके ना दे इते आ ई वन 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 वेरिएबल आना डी सेवन वन ना होना दे देन आई इक्वल टू सीरो 
അപ്പോഴാണ് രജിസ്റ്റർ റഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരിക ഇനി അതുപോലെ അപ്പം ദേ ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ 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 ഇവിടെ സീറോ ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ റഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി കുറേ ടൈപ്പ് രജിസ്റ്റർ റഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാനാണ് ആദ്യത്തെ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് ഓക്കെ ആണോ ഈ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പൊ മെമ്മറി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പ് കോഡിന്റെ വാല്യൂ സീറോ 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 തൊട്ട് വൺ വൺ സീറോ വരെ ആവാം ഇത് ഐ ബിറ്റിന്റെ വാല്യൂ വൺ ഓ സീറോ ആവാം അതായത് നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണോ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആൻഡ് ഈ ഭാഗമാണ് അഡ്രസ് ഭാഗം ഇവിടെ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇത് മെമ്മറി അഡ്രസ് ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നാൽ രജിസ്റ്റർ റഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പ് കോഡിന് ഇതില്ല ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല ഫിക്സഡ് ആണ് വൺ 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 ആണ് ഓപ്പ് കോഡ് ആൻഡ് ഐ ബിറ്റിന് ചേഞ്ചസ് ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് സീറോ അപ്പൊ ഈ സീറോ വൺ 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 കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ റഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ദെൻ ഇവിടത്തെ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് ടൈപ്പ് രജിസ്റ്റർ റഫറൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ രജിസ്റ്റർ റഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ബി സീറോ ടു ബി ഇലവൻ ഓഫ് ഐ ആർ അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിന്റെ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യത്തെ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബി സീറോ ടു ബി ബി ഇലവൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇനി അതുപോലെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ടൈമിംഗ് സിഗ്നൽ ആണ് അതായത് മെമ്മറി റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ടി ഫോറിലാണ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് രജിസ്റ്ററും ഐ ഒ ഇൻറ്റെയും ടൈമിംഗ് സിഗ്നൽ ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിംഗ് സിഗ്നൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ എക്സിക്യൂഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ ആണിത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുമല്ലോ ഓരോന്നിനും അപ്പൊ ആ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആണ് നമുക്ക് ഇത്രയും അതായത് ഡി സെവൻ ഐ ഡാഷ് ടി ത്രീ ഇതാണ് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഫോർ രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഡി സെവൻ വൺ 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 ആവണം എന്നുള്ളതിനാണ് ഡി സെവൻ ഓപ്പ് കോഡ് അതാവണം ദെൻ ഐ ഡാഷ് ഐ ബിറ്റ് എപ്പോഴും സീറോ ആവണം അതിനാണ് ഐ ഡാഷ് നെക്സ്റ്റ് ടി ത്രീ ടി ത്രീ ആവണം ടൈമിംഗ് സിഗ്നൽ ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് കാരണം നമ്മൾ അതിനെ രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമ്മൾ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഒരു ലെറ്റർ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിനാണ് ഈ ഒരു വലിയ സംഭവം എഴുതേണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആറ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിന്റെ ഐ ബിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതായത് സീറോ ടു ലെവൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് ട്വൽവ് ബിറ്റ് ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ബി ഐ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബി സീറോ ആവാം ബി വൺ ആവാം ബി ടു ആവാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ലെവൻ വരെ എത്ര ഓപ്പറേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് കേട്ടോ രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഇത്രയാണ് രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരുന്നത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ അതിന്റെ എന്താ ചെയ്യണേന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പേര് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ സി എൽ എ സി എൽ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ എക്യുമുലേറ്റർ സോ അത് കണ്ടില്ലേ ബി ലെവൻ ആണ് അതിന്റെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആറ് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആണ് ബി ലെവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് സി എൽ എ അപ്പൊ ഈ പോർഷൻ അങ്ങ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം എന്നില്ല ഐ മീൻ എക്സാംസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോ സി എൽ എ അത് എന്താണ് രജിസ്റ്റർ റഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ കോഡ് ദെൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൂയിങ് അപ്പൊ ക്ലിയർ എക്യുമുലേറ്റർ ദെൻ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൾസോ അപ്പൊ ഇത്രയും നോക്കാം ഇപ്പൊ സി എൽ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്യുമുലേറ്റർ ക്ലിയർ ചെയ്തു എക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് സീറോ കൊടുത്തു കണ്ടന്റ് സീറോ ആക്കി സോ ക്ലിയർ എക്യുമുലേറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സി എൽ ഇ സി എൽ ഇ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് എക്യുമുലേറ്റഡ് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ
റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് അത് വരുന്നത് സർക്കുലേറ്റ് റൈറ്റ് കണ്ടില്ലേ സർക്കുലേറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ സർക്കുലേറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതാണ് അക്യൂമുലേറ്റർ കേട്ടോ ദെൻ ഇതാണ് ഇ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ അക്യൂമുലേറ്ററിൽ ശരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വരയ്ക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കുറെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ ബിറ്റായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബിറ്റ് നമ്പർ തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ ഇത് സീറോ ഇത് വൺ ഇത് ടു അങ്ങനെ അപ് ടു നമുക്ക് എവിടെ വരെ ഉണ്ടാവും അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ കണ്ടന്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ സീറോ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ കാണും ഓക്കെ അത് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല ഇതാ ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ബിറ്റ് ഇതാണ് സീറോത്ത് ബിറ്റ് നമുക്ക് അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ഇത് അക്യൂമുലേറ്റർ ആണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഇ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഇ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് അതിലൊരു സിംഗിൾ വാല്യൂ കൊള്ളത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റിനെ എല്ലാം റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിലുള്ള എല്ലാ കണ്ടന്റും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിവിടെ അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ടാവും ദെൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ടാവും ഇത് ഇങ്ങോട്ടാവും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സീറോനുള്ള വാല്യൂ പുറത്തേക്ക് അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വരും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സംബോധന നമ്മൾ ഇയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു അതുപോലെ ഇ എന്നുള്ള സാധനം റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവും റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ആണേ അപ്പം നേരെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടെത്തി ഇതാണ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അക്യൂമുലേറ്റർ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ അപ്പോൾ അക്യൂമുലേറ്ററിലുള്ള എല്ലാ കണ്ടന്റും നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ദെൻ അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ബിറ്റിലേക്ക് ഇ വന്നു അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് അതായത് ഇയിലെ കണ്ടന്റ് തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങി അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ ബിറ്റിലേക്ക് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഇയിലോട്ട് അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ സീറോ എന്നുള്ള ബിറ്റ് വന്നു സോ ഇതാണ് സർക്കുലേറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചാണ് സർക്കുലേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് വരിക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഷിഫ്റ്റൊക്കെ എല്ലാം ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇയിലുള്ള കണ്ടന്റ് തിരിച്ച് അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ സീറോയിലോട്ടാണ് വരിക ദെൻ ഫിഫ്റ്റീനിലുള്ള കണ്ടന്റ് തിരിച്ച് ഇയിലോട്ടും വരും അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സർക്കുലേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എൻ സി ആണ് ഐ എൻ സി ആസ് യൂഷ്വൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ അക്യൂമുലേറ്ററിലുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താണോ അതിനെ പ്ലസ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇത് മൂന്നും ഒരേ പേർപ്പസ് തന്നെയാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയും മൂന്നെണ്ണം അല്ല നാലെണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വൺ എന്നുള്ള അഡ്രസ്സിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ സീക്വൻസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും ടു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലാണ് പി സി ആണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറാണ് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആൾ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവും അതിനൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യിക്കലാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലെ കണ്ടന്റ് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ അതിനെ ഫോർ ആക്കും ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആക്കും അതായത് ഒരെണ്ണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന വാല്യൂ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് പോസിറ്റീവ് അക്യൂമുലേറ്റർ അതാണ് എസ് പി എ കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ സ്കിപ്പ് ഈഫ് പോസിറ്റീവ് വിച്ച് മീൻസ് ഈഫ്
same thing s z a adhaid ivide positive negative onnu alla accumulate la content zero aano then namukku skip cheya so adana ivide cheyindu accumulator equal to zero accumulator la content mottham zero aanu cheyinal then pc gives uh, bc becomes pc plus 1 इन इे क्यों अक्यूमेटर पर नमुक ई फुल फ्लोपिं चेक अब ईरो आिकम पीसी प्लस वन ओके ईले कीरो प्रोग्राम कौंटर ने स्किपा पटे लास्ट वो इंसट्रक्षन एच एल टी हॉल्ट कंप्यूटर हॉल्टान अब कंप्यूटर नमक स्टार्ट स्टोप फ्लिप फ्लोप एस फ्लिप्लोप आ फ्लिप फ्लोपे स्टार्ट स्टोपान इंसट्रक्षन एच एल टी अब हॉल्ट को नाम अटोप एसलोट सीरो फ्लिप फ्लोपि वाले सीरों आई सो इट हॉल द कंप्यूटर So these are the register reference instructions. But register reference are register reference. So by the accumulator, that means it depends upon the oil operations. And that is D7 I dash T3. That is one 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 in the loop code. Zero in the line between the angle. Zero one 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 in the condition line. Register reference are that. If you find any type of number, that is determined by the twelve address bits. And so that is the value and such. That is the register reference. अदर अलमेटपुट मोणिटर डिस्प्ले अब ट्रांसफर इंसट्रक्षन अद इनपुटन अंप्यूटर आई अत्यावश्यु वाले अत्यावश्यु नमु हाँडल वेरे क्यों वरान अब और एक्सापि पर नाम कंप्यूटर एल प्रोसेन समय नाम इनपुट को अब की बोर्ड टाइप अलग सी डी प्ले अंत कर्ंटी निर्तीवीस अत्यावश्यकारा सर्वीस अब अगर वाले अत्यावश्यम करंटी क्यों ब्लॉक पटना आंटरप्टिया पेट आंटरप्टय अब आंटरप्टि फेसिलिटी कंट्रोल वेट इनपुट इंसट्रक्षन यूस अब ई मूं मेन ईयो इंसट्रक्ष यूस आईडेंटिफाईलो ओपकोड ए वण 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 वणे नमक रुपिलिटी आदि ए रजिस्टर रफरसो ईयो आब लास्ट बीट सीरो आजिस्टर रफरस वण आयो आो इन ईयो इंसट्रक्षा वण 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 का दवल बिट्स ई टवल बिट्स नमक अगेन अड्रस आवश्यू सो ई बिट वे इटिफाइ द पेटिकुले ओपरेशन अब ऐप ओपरेशन आयाटर बिट्स बिट्स यूस आोलसो असोसियेट वि टाइमिंग सिग्नल टी थ्री या रजिस्टर रफरस ईयो रफरस टी थ्री टाइमिंग सिग्नल वर्क ई मीन एक्सीक्ूशन वर्क पर डी सवन ई टी थ्री डी सवन पर वण 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 वरान अदाइन बिटे सीरो अल वण वर अदे टी थ्री टाइम सिग्नल स्टार्ट अब कोम या पीएर को अलग इंसट्रक्ष रजिस्टर आदि टूवल बिट्स ना इंसट्रक्ष टाइप डिटर्मी सो इन नमक आगे टूवल बिट्स ऐ ओपरेशन पॉसीबल अद 
സിക്സ് തൊട്ട് സീറോ തൊട്ട് ലെവൻ വരെയുള്ള സിക്സ് തൊട്ട് ലെവൻ വരെയുള്ള ബിറ്റ്സ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ ലെവൻ ആണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഐ എൻ പി ആണ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ വരുന്നത് ലെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ലെവൻ എന്നുള്ള ഐ ആർ ഐ ആർ അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലെ ലെവൻത്ത് ബിറ്റാണ് സെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് ഇൻപുട്ട് ആവണത് ഇൻപുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആവണത് അപ്പോൾ ഐ എൻ പിയിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനെ അക്യുമുലേറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതാണ് ഐ എൻ പിയുടെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കണ്ടോ ഐ എൻ പി ആർ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്ററിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ എടുത്ത് അക്യുമുലേറ്ററിൽ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതാണ് ഐ എൻ പി ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫ് ജി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാഗ് ഇൻപുട്ട് ആണ് സോ ഫ്ലാഗ് സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഐ എൻ പി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടു എ സി അപ്പോൾ ഒ യു ടി എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടർ ഫ്രം എ സി എ സി ഇന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒ യു ടി ആർ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഒ യു ടി ആർ അപ്പോൾ എ സിയിലെ കണ്ടൻറ്റിനെ ഒ യു ടി ആറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ഈ നമ്പറിംഗ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ അതായത് ഒ യു ടി ആറിൽ ഏഴ് ബിറ്റേ ഉള്ളോ അപ്പോൾ എ സിയിലെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ബിറ്റിനെയാണ് ഒ യു ടി ആറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ വേറൊരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് എഫ് ജി ഒ അതായത് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും ഓരോ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇൻപുട്ടിന് എഫ് ജി ഐ ഔട്ട്പുട്ടിന് എഫ് ജി ഒ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ജി ഒ ആണ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയണത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ അക്യുമുലേറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയണത് അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ള വാല്യൂ ഒ യു ടി രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇനി ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് എസ് കെ ഐ ആണ് കേട്ടോ അതായത് സ്കിപ്പ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലാഗ് ഇൻപുട്ട് ഫ്ലാഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എഫ് ജി ഐ എഫ് ജി ഐ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ ആഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ പി സി പി സി പ്ലസ് വൺ ആക്കാം ടു ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആക്കാം ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആക്കാം അതുപോലെ ഇനി ഇതെന്താ സ്കിപ്പ് ഓൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലാഗ് എസ് കെ ഒ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്റർ ഇത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് എഫ് ജി ഒ ഫ്ലാഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അത് സെറ്റ് ആൻ ചെയ്യുന്ന എന്ത് വേണം പി സിനെ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാം അതായത് സ്കിപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഈ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് ഇൻ്ററപ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഐ ഒ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇൻ്ററപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻ്ററപ്റ്റ് എനേബിൾ എന്നാണ് ആ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ പേര് അപ്പം നമ്മൾ ഐ ഓൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ഇൻ്ററപ്റ്റ് എനേബിൾ ഓൺ ആക്കി ഇൻ്ററപ്റ്റ് എനേബിളിലേക്ക് വൺ കൊടുത്തു അപ്പം ഇൻ്ററപ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവും കേട്ടോ ഐ ഓഫ് കൊടുത്താലോ ഇൻ്ററപ്റ്റ് എനേബിളിൽ സീറോ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് അല്ല ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനകത്ത് സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഐ ഓഫ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഐ ഒ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഐ എൻ പി ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്ററിലോട്ട് ഐ എൻ പി ആറിലെ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കണു ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബിഷ് മീൻസ് അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റിനെ ഒ യു ടി ആറിലേക്ക് കൊടുക്കണു ദെൻ സ്കിപ്പ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലാഗ് എഫ് ജി ഐ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പി സി പി സി പ്ലസ് വൺ എസ് കെ ഒ സ്കിപ്പ് ഓൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലാഗ് സോ പി സി പി സി പ്ലസ് വൺ ആക്കും വെൻ എഫ് ജെ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആൻ ചെയ്യുന്നാൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ഐ ഒ എൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് എനേബിളിനെ ഓൺ ആക്കി അതായത് സെറ്റ് ടു വൺ ഐ ഒ എഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എനേബിൾ സെറ്റ് ടു സീറോ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ആൻഡ് ഐ ഒ റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഐ ഒ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനോ ആണെങ്കിലും ഐ ഒ ആണെങ്കിലും ഓപ്പ